Cavo per prendere il fuoco io lo staccherei. Al pieno, ne riservo al pieno, ne riservo al pieno. Ah, cazzo, ma tutti di vita. Boh, raga, smontiamo i volumetri. E i forbici che devo cominciare a tagliare qua. Ma credo che la macchina, anche se proviamo a riattaccarli tutti, non vale. Per il servitivo, ti fermo. Oh, per sporco. Mi hanno regalato queste, sono bellissime. Prendo e faccio tipo il parrucchiere, no? Sac, sac, no. sac, 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 sac. sac, sac. No, 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 non serve. Puoi no. spiegare perché stai tagliando tutto senza. Se non puoi non dire niente. Abbiamo deciso. C'è troppa roba. Qua. Abbiamo deciso di anticipare il fatto che non si può sistemare la centralina che c'è su adesso. E quindi <ride> montiamo una Eco Master come si deve. L'oggetto del desiderio. Questa qui ora è un lavoro che deve fare Gommo, grazie Acme per la gentil concessione di questa super centralina perché davvero è un gran supporto che ci date. Vi porteremo da Acme, vi porteremo e andremo a vedere un po' cosa fanno loro, dato che hanno un paio di veicoli interessanti. Questa era la vecchia centralina che fa il Sava ai dati alla centralina originale per il compressore volumetrico. Qua si inserivano delle smart card tipo quelle di Sky dove lui leggeva la mappa in teoria e gli dava i nuovi comandi, i nuovi dati alla centralina. Questa è una cosa un po' datata, tanti cavi, tanto peso, tanto onore, tanti nemici, tanto va a cagare. Giù perché? I, i tubi, i collettori di aspirazione del volumetrico, non il volumetrico, per poter arrivare ai rail di iniezione, giusto? Yes! Tirare giù gli iniettori perché andranno montati gli iniettori più piccoli, non essendo più a etanolo, così facendo va Diego a vedere un attimo sto cablaggio, un po' sifulo che gira per la macchina, attaccato agli iniettori che non è più il suo originale, qui bisogna ripristinare un attimo, dato che stiamo facendo il lavoro del cablaggio dell'impianto elettrico, lo facciamo tutto. E ora si va a riverniciare, attenzione l'iniettore è venuto via con lui. Abbiamo controllato che gli iniettori eh, da montare fossero della stessa misura e avessero la stessa dimensione di quelli montati adesso e fortunatamente sono uguali, quindi non dobbiamo andare a comprare altri 10 iniettori. Sempre che una volta mappata la macchina, questi iniettori vadano bene per quello che dobbiamo fare noi. Il cavo per prendere fuoco io lo staccherei. C'è un cavo dell'alimentazione, okay. diretto della batteria, ah, per che è fascettato ai collettori di scarico. Sotto c'è un disastro, bisogna tirare giù la pastiglia paramotore che tra l'altro peserà 50 kg, fissata con 90 bulloni diversi. E andiamo a vedere sotto che c'è un papetta di olio e dei cablaggi che non vanno bene. Mentre lui è l'archeologo. E di questa, piuma, questa qua è la gomma piuma tra ma i... la mettono sui raccordi della benzina che trasudano di modo che questa si inzuppa e non, va, non gocciola e non gocciola così se arriva una scintilla lei fa proprio da diavolina presente la brucia tre giorni solo sì, lei solo lei da sola siamo l'1 di settembre il 13 la macchina della sinistrada perché sì. doppia pompa perché con l'etanolo consuma l'esatto doppio della benzina pompe benzina filtri benzina il problema è che qua è tutto montato di merda andremo a sistemare tutta la parte di supporti il problema è che adesso dobbiamo tirare giù la ruota e questo passa a ruota devo arrivare al serbatoio devo vedere cosa sono queste cannette qua tutto il sistema benzina via tutta l'alimentazione da dietro fino a davanti se arrivi a farmi vedere il serbatoio gli diamo più o meno la pompa benzina vediamo che esca da quella benzina basta tutto il resto non montiamo più niente bene pompe eh? via, tutto 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 via siamo le pompe originali? Eh? Sì. piuttosto se arriviamo al serbatoio metto quelle due pompe là dentro che sono forti tanto quella che non brucia la manda indietro però togliamo tutta sta roba qua bene raga pausa andiamo a dormire domani mattina ricominciamo e sì, sporco qua il serbatoio ve lo faccio vedere già pulito perché vi risparmio l'orrido ora qua abbiamo dentro il galleggianto al pieno, ne riservo al pieno, ne riservo al pieno e ora bisogna andare a vedere qua dentro la pompa benza cosa dice? questo è il filtro benzina degli anni 60 Occio. la benza sulle mani è omeopatica ora bisogna aspettare Diego è tornato, io sono sempre stato qua salve mi sento, mi sento un po' solo perché mi manca la forbice devo tagliare tutti questi cavi qua non so da dove arrivano <ride> ah, sì, perché, allora. Alexa stop! togliamo tutto, Quelli andiamo esterni. diretti di là e basta bene, Gombo decide di sostituire la pompa originale che è identica a una delle due AEM che c'erano montate esternamente prima quando la macchina era a etanolo ora sta facendo le dovute modifiche dopodiché gli caccia dentro caccia che il dentro rubelino gombo la ricerca dell'entrovabile 
qualcosa ho trovato. Eh? Schifo. Merda. Sono riuscito a fare un buon salvataggio, un bel lavoro. Ora abbiamo due tubi che partono dal serbatoio come l'originale, vanno direttamente al motore senza filtri esterni e pompe esterne. Quindi mi piace non avere cose in più al veicolo che non servono, soprattutto sotto scocca che la benzina più passa sicura meglio è. Abbiamo ordinato i tubi aeronautici, quindi toglieremo i tubi in gomma classici, i tubi comunque originali e metteremo i tubi in IAN10 classici da corsa, come quelli che abbiamo già dentro il motore davanti e una parte della linea di benzina aveva già. Ora andiamo a provare se la pompa lavora come si deve e poi di che finalmente si rimonta su tutto il serbatoio con tutta la benzina. Sicuramente questa pompa qua è meglio dell'originale. Già l'originale bastava, però noi mettiamo questa qua che è più grossa. E poi dico sono sopra i 600 o 250 non c'è proprio. Quindi noi mettiamo questa più, più grossa. Quando smetto qui c'è la situazione della sua. Risolto il problema benzina, si rimonta tutto il retro della macchina e si ritorna a parlare di elettronica con EQ Master dataci da Acme Motorsport. Grazie Matte. Finalmente siamo arrivati al cablaggio motore. I cavi verranno, andranno tagliati dalla spina originale, ripinnati tutti con le nuove spine in metallo per poi essere inseriti nella spina EQ Master e poi finalmente collegata alla centralina. Dopodiché poi andremo avanti in vita durandurante a spiegarvi gli step, a spiegarvi lui perché io non... Io so far così. Sposto il carrello. No, mi hai anche passato il libro. Ah, due cose ho fatto oggi. No, due, due. Nel frattempo, mentre loro leggono il paper in Nick, vi faccio vedere cosa abbiamo fatto nei giorni passati io e Peter, che è dietro questa videocamera. Abbiamo rimosso tutti i cablaggi che c'erano sotto i cruscotti, sotto i cruscotti di questa macchina. Questa è tutta roba che c'era dentro il veicolo che non serve a un beato cazzo. Sto tenendo tutto dalle fascette allo scotch perché abbiamo scommesso io e Diego che avremmo tirato giù 250 metri di cavi. Secondo me li abbiamo già superati. La cosa più assurda è anche il peso che stiamo togliendo. Andremo a tagliare e a rimuovere il fondo corsa dei bracci, cose da, da fuoristrada, non da macchine da, da corsa. Andremo a spostare l'allocamento della batteria perché la batteria adesso è appesa al telaio con un supporto pesantissimo di ferro che la mette in un posto assurdo dentro il paraurti irraggiungibile senza smontare mezza macchina invece la sposteremo nel baule per poterci arrivare in modo più facile e averla anche a portata di Mario tutto è rimontato, funziona, non lo so perché l'ho fatto io e Diego non c'era quindi lo scopriremo quando lui girerà finalmente il quadro delle chiavi ma torniamo da Diego a vedere che cosa sta con me abbiamo trovato un'altra centralina aggiuntiva che a quanto pare era per gli iniettori maggiorati avevano dell'impedenza diversa, avevano bisogno di un altro tipo di corrente rispetto agli originali e quindi hanno fatto questa cosa aggiuntiva con un amplificatore di segnale per iniettori quindi tiriamo tutto, tutto togliamo tutto perché qua via. tireremo via gli iniettori maggiorati che ci sono su perché sono da etanolo quindi enormi e andremo a riportarla con degli iniettori comunque maggiorati rispetto a quelli originali perché comunque c'è su un compressore volumetrico ma non grossi come quelli che servivano prima per far girare etanolo hanno un'idea bizzarra sul fatto di andare forte la macchina appesantendola <ride> non l'ho mai sentito Beh, io, in discesa io sono, un po', io, sono un po io sono un po' americano perché sto facendo di tutto per ingrassare per andare più forte ma non funziona neanche con me abbiamo rimosso anche Diego l'impianto eh, di accelerazione perché era bloccato con un tappo di sughero e non mi sembrava consolo andare in giro così no quindi bisognerà dentro il pedale del gas trovare un fermo che si rispetti per poter avere un acceleratore sicuro il manuale vai perché è una cosa introvabile per fortuna c'era a bordo e ai tempi facevano tutti i pin di tutte le spine dell'auto non ci resta che trovare la spina del motore che va alla cenzalena eccola qua vedete qua il iniettore 1 6 3 9 2 10 questa di cazzo hai fatto le macchine così in piedi di cavi nel cacchio questo qua è il vecchio cablaggio con la centralina che andava a dare un segnale agli iniettori maggiorati ora la spina originale degli iniettori originali c'è ancora seguendo il cablaggio dovremmo andare a recuperare le 10 spine degli iniettori che andremo a montare originali le lucine dell'albero noi facciamo un pacco con tutta questa roba che togliamo con dentro anche una granata e la rimandiamo dentro quello che me l'ha venduto ciao come stai? apri il pacco abbiamo lucidato i pomellini abbiamo tolto tutti gli adesivi che c'erano sulla macchina sono rimasti solo i tre cavi che andremo a rimontare per il riscaldamento stiamo cercando una radio corso, abbiamo tolto tutti i cablaggi dell'impianto audio che andavano nel baule non ce ne fregava un cazzo vi vedete quanto questa macchina qui è arrivata in Italia io non sono mai più uscito dal capannone con la macchina 15 giorni che ci stiamo lavorando sopra lo so a memoria ragazzi mi dici più di occhi disegni il telaio so disegnarlo ma è difficile non ci vuole neanche il goniometro però davvero non vedo l'ora quando gireremo il quadro 
per uscire da qua con la macchina finita sarà più emozionante di quando siamo andati a comprare uno dei gilli. Cioè, Ginny non ci crederà. Qua che mi guarda e mi fa: mm, Sto Viper, mm, lo usiamo o no? Mm, l'ho finito o no? Mm, mm, è ruota su se stessa, tipo Emilio il robot. Questo qua è il tubo di ritorno della benzina che si, incostra, si incastra nelle molle del cofano. Oh. Se lo apri due o tre volte si taglia, di modo che la terza, quando gli dai pressione di benzina, prendi fuoco tu e tutta la macchina. Oh, uh, anche okay, fa la bisogna di benzina, che cazzo pensate? È quello di serie, eh? Sì, ma questo lo eliminiamo noi. Metti la naranella, no? No! <ride> questo la siamo giù. No, 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 non lo smonto. Boh, raga, smontiamo il volumetrico. Oh. Raga, compressore sgancio sgommato. Giù il compressore volumetrico della Roy Racing. Sì. Mamma mia, cosa pesa, raga. Pesa. Ce l'hai? No. Dai, che ce l'hai. Un culo. Lo capisci? Questa è la cavità dell'aria che girando con la, con la cinghia la puleggia aspira aria e la butta nel motore. Ma deve spettacolo. Che cazzo l'hai inventato il numero uno? Comunque, eh? Ops, ops. Che bello il volumetrico. E ora sapete cosa deve fare Freddy? Pulirlo. Salve. Eh, cablaggio originale, found it. Questa è la macchina se fosse originale aspirata. Avrebbe il suo collettore d'aspirazione, questo campo farfallato andrebbe ai suoi filtri originali. Ma noi invece abbiamo una Pokin Raw Racing Supercharger on it, so spingiamo come una mazzariella. Molto bene, no? Diego che ci sia questo cablaggio, non l'abbiamo tagliato. Dopo che abbiamo visto come ha fatto i lavori, poteva benissimo essere stato tagliato con delle forbici e immerso in della cera. Stanno andando a recuperare il cablaggio originale, togliendo tutto l'involucro originale seccato negli anni. Fanno passare il cablaggio dove dovrebbe passare da originale, quindi alcune spine sotto i collettori di aspirazione, gli iniettori invece da sopra. A questo punto Diego ha deciso insieme a Ricky di rifare tutte le spine, quindi aprirle, tirare via i vari pin, guardare in che stato sono, quelli brutti di saldarli, quelli belli, lasciarli lì e rimetterli dentro. Dopodiché adesso rimontiamo il supercharger, così il motore torna a essere ermetico e senza rischio che vada dentro cose portiamo i cavi fino a questa lunghezza la centralina nuova verrà montata qua dove c'era la vecchia però in maniera più intelligente e quindi tutti i cavi verranno tagliati qua e montate le due spine dall'Eco Master a questa altezza qua in modo che poi il cablaggio esce da qua e va tranquillo ad appoggiarsi sulla centralina io sono qui da 21 ore ragazzi. un attimo di pausa quanto davanti alla Viper non c'è spazio fisicamente per me e approfitto per giusto così con la ventola un po' d'aria chiudo gli occhi Immagino di essere a Porto Cervo su una barca di 30 metri e da su un ponte da 30 quintali. La macchina, ragazzi, donne e motore, gioia e dolore. Bi, 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 bi. Salve. Vive il 57 della spina lunga. Dico, non mi risponde più, ho smesso di rispondermi. Non faccio neanche tantissime domande. Dopo 22 secondi. Dimmi un altro iniettore con la spina piccola. Iniettore numero 1. Spina 28. Bianco e marrone. Io ce l'ho bianco e blu. No, ah, dark blu, scusate, dai, dark blu. 18 spina lunga. Iniettore 4. Azzurro e marrone. Envy. Oh. We got the spina! Ecco gommo con il nastro telato, con il nastro rosa, te la ricordi Diego? Tutto roro, tutto roro. Un cablaggio alla volta raga, tutto questo deve diventare tutto un cablaggio unico dentro il corrugato e cominciamo a controllare che tutti i pin siano corretti perché una volta che sono infilati nella spina la centralina viene attaccata il cofano viene chiuso e la macchina va al banco non esiste che ci possa essere stato un problema di traduzione dal vecchio cablaggio a quello nuovo perché diventi pazzo non lo capisci più, non sai dove arriva il problema, non leggi il sensore, devi riaprire la spina, smontare la centralina, riportarla qua, bestemmiare tirare oggetti contro i muri, picchiare pietro che bel lavoro quindi ho tirato fuori gli iniettori, domani li facciamo tipo così Fatti bene e sotto non è più quella merda di prima vedi sotto uh, che bello uno solo che passa preciso ora sì che si ragiona continueremo a sistemare l'impianto elettrico per poi finalmente arrivare alla EQ Master Black perché tra poco è arrivato il momento giusto Diego di fare i pins di salare in the splugs e metterli in this equis ci vediamo tra poco siamo davvero vicini Salve, è arrivato il momento di montare il compressore volumetrico Che adesso mettiamo con la pasta nera on the engine Ma questo è il colore dei collettori d'aspirazione Grazie Ipa Auto che ce li hai verniciati in così poco tempo In colori gialli ducali Sono là, guarda inquadra Eh? Salve Sei la merciosa? 
se la même chose va bene adesso l'uomo passerà con molta cura la pasta eh, lava mani posso andare? vai tu che dici padre Fathers? votiamo? yes andiamo di là? eh no e ci si back on the viper finally the super charger the super charger questo qua è quello che fa la differenza nelle viper che vedete nei, nei raduni this one is the one who kills people Shish. Che spettacolo un momento così grosso, eh? Che mi hanno raccontato? I supercialli sono particolari, a volte scappano, per meglio mettergli subito il guinzo. Stiamo indovinando la posizione ideale del, del cablaggio degli iniettori, dato che è un nuovo cablaggio e prima il cablaggio passava sopra come se fosse un treno. Ma ora il cablaggio deve passare il meno visibile possibile, sia per proteggere il cablaggio da qualsiasi cosa, secondo perché non si può vedere, il cablaggio degli iniettori va nascosto. Schifo, un po' come la marmellata senza il borno, che cazzo la mangia fa? Ok raga, montiamo il rail degli iniettori, colei che porta tutta la benzina ad ogni singolo iniettore e poi l'iniettore decide quanto buttarne dentro nei cilindri a seconda di quanto tu stai andando e quanto stai accelerando. Il cablaggio nuovo è esagerato. Sono i, i Black Sabbath, i Black South Sizza e poi c'è il Black Past. Come c'è il Black South Sizza? Mica ragazzi, il, il gruppo numero uno di rock di, di Pino dei Palazzi. Papà Blu. Papà Blu. E papà Blu. No, no, che siamo sposato ieri. Eh! Che bomba raga. Super Dupa Butterfly. This is the fucking Bumblebee. The Bumblebee. Ladies and gentlemen, supercharger montato. Finiamo la linea benzina, centralina e poi revit up mother and fathers. Ho sistemato l'impianto audio che poi verrà rifatto una volta dopo la crisi run da uh, elettromedia montando componenti hertz. Però ovviamente per la crisi run bisogna fare un sacco di chilometri. Per pulisci l'obiettivo? Ti fermo? Per sporco. Deve fare un sacco di chilometri e ginni e quindi non si poteva non avere l'impianto radio. Ovviamente l'impianto radio era tutto scollegato, aveva due amplificatori posteriori che non servivano a niente o perlomeno non servivano a niente l'impianto che monta in questo momento. Serviranno gli amplificatori quando avrà fatto l'impianto stereo come si deve. Purtroppo però hanno tagliato i cavi a caso e quindi ho dovuto rifar passare tutti i cavi dalle portiere nuovi, tutti i cavi dalle, dalle, dai subwoofer in mezzo ai sedili nuovi, collegare una nuova radio e fare tutti i cablaggi con lo stagno. Ora sono dietro invece alla spina che mi aveva reso impossibile il viaggio. Quando si spegnevano i fari era perché questa spina faceva contatto. E oltre ad aver rischiato di, di andare a fuoco la macchina perché questa spina è qui sotto nascosta e quindi tu non la vedi Io ho avuto il, il presentimento sentendo odore di bruciato che ci fosse qualcosa che non andava Abbiamo dovuto ordinare questa spina raga che vi farà troppo ridere Guardate il posizionamento dei connettori È vero che così si capisce subito da che parte è. Io dico ma come cazzo mi è venuto in mente in America a Maragale Come è nato? Questa roba e quindi ora ovviamente la spina è lo stesso disegno ma con tutti i colori dei cavi diversi mi sto mettendo qua uno a uno a cablarli, saldarli con lo stagno purtroppo però voglio la macchina perfetta e la macchina adesso è davvero in ordine l'abitacolo non ha più un cavo in più non fu funziona tutto e le portine abbiamo riverniciato i coperchi della, della radio abbiamo fatto passare i cavi nuovi tutti i connettori nuovi, tutti saldati la radio funziona da Dio, c'è cioè il bluetooth un lavoro come piace a me manca solo questo componente qua dell'interno che è davvero una rottura di palle poi dopo it's downhill e discesa vado avanti perché devo bestemmiare con il rusco Sanzi. abbiamo avuto la centrale di Neku Master black il quadro gira si accendono tutti i sensori l'unico problema che abbiamo riscontrato è il fatto che il sensore di giri dell'albero motore gira a 8 volt cosa che questa centralina e tutte le centraline europee non hanno noi siamo abituati ad avere il 12 volt o il 5 volt quindi purtroppo non riusciamo a vedere quel valore l'altro problema è che questo motore monta una, una rota fonica a 5 denti cosa stranissima che infatti poi nella generazione 2 della Viper del 96 in poi hanno modificato mettendo una 60-2 cosa è successo? che anche se avessimo sistemato il sensore non avremmo potuto vedere il valore cosa abbiamo fatto abbiamo recuperato una ruota fonica di una lancia delta e un sensore della lancia delta un magneti marelli senso 8 d che andremo ad applicare esternamente al motore per poter avere appunto questo valore che è fondamentale per l'anticipo per tutto quello che ne concerne il motore abbiamo modificato tirato via dalla, dalla ruota fonica originale della delta il centro e abbiamo saldato sopra la puleggia esterna dell'albero motore che andrà sotto alla base attaccata all'albero motore questa bellissima flangia ora rimontiamola 
perché poi andremo a studiare una volta montata la distanza dove posizionare il sensore a 15 denti in anticipo rispetto ai denti che mancano dopodiché finalmente si potrà accendere il veicolo Salve, benvenuti da Freddy Perram Enterprises Ma sei buio? Cosa vi devo dire raga? Niente, siamo tornati È il momento delle luci Perché ha un paio di luci giusto un po' antiche Vi farò vedere tra poco che luce abbagliante monta questa Viper Penso che abbia più anni di me Devastante Comunque, abbiamo preso queste luci sul solito sito Quello che vende cose online Non, non mi ricordo come si chiama Il pacco è bellissimo Ci sono dentro anche i guanti Mettiamoli, magari le luci montano meglio Ora Abbiamo due abbaglianti, due anabbaglianti, le luci di posizione e le frecce che non vedo. Ah no, non è vero, sono quelle. Vi piacciono quei guantini? Eh? Li volete anche nelle prossime puntate? Eh? O li volete sempre sul canale? Io vado in giro a fare test drive con i guantini. Come al solito il capannone è ancora in fase di lavorazione dietro, non vi facciamo vedere in che condizioni è. Ho preso anche due cose molto utili, sempre di questa azienda rinomata che fa cose di alto livello, cioè che li cambi una volta a settimana, però per ora, fino a quando non avremo ben chiaro che marchio usare per le nostre attrezzature compriamo queste attrezzature sul sito solito no, in realtà questo qua non ce ne frega un cazzo che sia di alta qualità perché è uno spelafili quindi tu metti il filo qua, tiri e lui stacca ho preso anche questo qua questo qua a me non serviva un cazzo ma era un sogno contro il bambino averlo sai cos'è Pietro? no quello che ti dice se sei un co... ha già suonato Vedi? Suona Questo qua è una cosa che non serve talmente a un cazzo Non volevo comprare con un bambino Ma dice quanti metri sei di distanza dal muro Non serve a niente, ma mi piace Sono 4 metri e mezzo dal soffitto Non so se... Oh! Sì, così bruciamo la videocamera, bravo Il Viper Mi spiego È un sistema tutto suo Per fare le luci Cioè nel senso che ha Queste cose molto leggere da auto da corsa Che pesano mezzo chilo l'uno per tenere chiusa il coperchio della lampada tutto il set di luci non alla mia tana quasi ma il bello deve ancora venire raga si mette la calotta poi si, si incastra ho scoperto il guanto emotivo sapete perché esiste il guanto? queste lampadine qua se tu le tocchi con la pelle a contatto con la pelle si opacizzano e fanno meno luce col guanto in teoria riesci a evitare questo problema che non abbiamo sulla luce led la luce led puoi fare anche così puoi fare anche così ultima la freccia sperando che non siano troppo esagerate come led in teoria questo faro è finito ora aspettiamo che tornino le chiavi e prima di chiudere tutto il faro proviamo se tutto il voltaggio e la tensione lavorano come si deve raga ci siamo siamo collegati con Team Viewer, con Maurizio Selva, responsabile con Master e stiamo facendo l'accensione. Collegato al sensore che ha costruito il gommo, siamo pronti. Vado? Togli la freccia che continua a fare rumore. È il fottuto allarme. <ride> Andremo a togliere perché tanto la centralina da gara nuova non gli interessa più questo fottuto alarm set. Non posso fare così della clarinata al clacson perché se batte la testa di io contro il telaio viene qua ma ammazza di botte però. Avevo dovuto fare la scena. Sono seduto in questa macchina da 14 giorni. Salve. Prova. Eh, se va tanto così, se va tanto così la sento che vuole partire, colpire. 